Antes de retomar con Nora, rápidamente voy a recapitular un poquito acerca de lo que dijo Mario, que con tu denuncia puedes frenar lo que pudiera ser hasta un negocio. ¿Por qué? Porque a los 10 años de edad, cuando un se deja al cuidado de otra persona, de un vecino, por supuesto enfermo, a su hija, Beatriz, para hacerse cargo de su hijo, este, Beatriz es llevada a otro lado. Este, esa situación pasó porque mi hija, este, Noemí, eh, cae en coma, le detectan un hematoma cerebral, eh, estuvo un mes y medio en coma eh, este, en el hospital infantil materno de Xochimilco. Uh -huh. este, yo y tuviste que dejarla los cuidado. Dejé, los dejé, claro. este, los dejo. Eh, yo estoy con, con Noemí en el hospital, a mí me hablan y me piden permiso para llevársela, les digo que no, este, se la llevan, ya cuando llego... Ah, no dice llego, tu consentimiento no, y aún no. así se la llevaron. Ajá, llego, llego, a, la, llego a la casa ¿A y... dónde te llevaron? A Tlaxcala. Y ¿Qué? ahí abusaron de ella. Entonces, sí. ahí es cuando Mario dice, pudiera tratarse de que tu denuncia dé de con un posible o probable negocio de trata una, de blancas. una red de trata que se sabe que Tlaxcala tiene por denuncias propias la red de trata de blancas más grande del país. Entonces, eh, es de ahí de donde tomo esta visión. Es muy importante denunciar porque se está tratando de acabar con esta red de trata. Y empieza desde los 4 años hasta los 14 años la venta de menores. Así que tu denuncia más importante, o sea, ya era importante porque se trata de ti y te hicieron daño. Con esto, ¿tú tienes idea cuántas personas más pueden salvarse gracias a ti? Pues espero que... Pero claro, ya no, ya trata no de se, personas ya es no un delito. La de, bueno, perdón. Grave, sí. Rocío. Ya nos hizo la denuncia porque ella llegó muy mal de Tlaxcala. No yo, importa, yo mi vida. A ver, que... ni vamos a entrar en detalles. No importa si se hizo ya o no se hizo, porque ya lo hubiera no existe. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es actuar ya. O sea, actuar conforme a la ley y saber que puede hacer valer sus derechos y Pero está dispuesta sí a denunciar. Que, de, que dejarle en claro a ella que se dé cuenta de ella que no se hizo la denuncia porque ella lo vio, ella cuando en cuanto llegó, yo la vi mal, la llevé a, al psicólogo, este, ando buscando ayuda, fui hasta el búnker, en el búnker nos dieron una contestación muy fea, eh, me dijeron que no procedía porque mi hija se había ido por su propia voluntad. ¿Tú culpas a tu mamá de esto todavía? Sí. Y lo que te está diciendo, de alguna forma, no te, no te sana un poquito, no te da una respuesta. Es que si yo me hubiera dejado con personas de confianza, mi vida, yo no hubiera pasado por eso. Créeme que si ella no dio el consentimiento y ellos aprovecharon el momento, no fue la culpa de tu mamá. Ahora. Pero mi mamá dice que ella ocupó todo su tiempo trabajando, pero yo ni siquiera pude terminar la primaria. Me pero no en puedes quinto. hacer todavía. Pero también ¿O no? reconoce que no, no, no fue no fue nada más eso, ¿no? Sino que sale del psiquiátrico, este, se junta con una persona, eh, ella sale con traumas todavía más severos, con crisis nerviosa, eh, le piden igual el medicamento controlado, este, medicamento para la ansiedad. ¿Tú tienes que estar medicada? ¿Su ya que no. se supone? ¿Ya no? Ya no. ¿Segura? ¿Te trataron? Sí. sí. Durante seis meses, pero ¿Qué? yo no quería estar ahí. Yo quería estar con mi mamá. Ahí está tu mamá. Pero ella me dejó, me dejó en el psiquiatra. Pero no, no, a ver. Si te dejan en un psiquiátrico, es por ayudarte. Es como queremos hacer con tu hermano si tu mamá no lo permite. ¿Ok? Pero yo creo que sí hay mucho que perdonar entre ustedes dos, Beatriz. Para poder seguir avanzando. Tu mamá sigue viva. Pero y la puedes veces aprovechar. Ha intentado suicidarse ella sí, misma. Sí, ¿y sabes por qué? ¿Tú por qué lo hiciste? Porque fui abusada. ¿Y ella? También. Estás hablando de otra víctima igual que tú. Son exactamente, vivieron lo mismo en diferentes tiempos. ¿No lo puedes entender? Pero es que si no, no le gusta eso, ¿por qué sigue con, con hombres que las golpea? Porque muchas veces se vuelven codependientes. Muchas veces el cerebro, que es algo bien loco de explicar, creen, el cerebro de algunas personas, creen que se merecen esos golpes. 
y que se acostumbran a esos tratos. Hay personas, Beatriz, que solamente han vivido eso, que no viven un abrazo, que no viven una caricia, que no viven unas lindas palabras, que no, no son cuidadas por nadie. Aparte Entonces, eso... ¿creen que la vida es así? Y buscan a ese tipo de personas. O jalan, atraen a ese tipo de personas. No es correcto. Y para eso estamos aquí. Ahora, es tu mamá. Eres su carne. ¿Verdad? Y algún día serás mamá. ¿Tú crees que no le duele? ¿Tú por qué crees que está aquí? Porque todo lo que les ha pasado a ustedes le duele como si se lo hubieran hecho a ella o peor. Una víctima más publicó. Noemi, 18 años de edad. Adelante. Pues he intentado entender a mi madre. Ella nunca estuvo con nosotros. Y aunque el daño ya está hecho, no puede hacer nada. Lo único que hemos heredado es la maldita mala suerte de mi madre, porque fuimos abusadas sexualmente y al igual que ella hemos perdido a nuestros bebés. Realmente nunca le interesó el bienestar de nosotras, eh, con eso quería borrar el olvido en el que nos tenía. ¿Cómo estás? Pues la verdad, mal. Me molesta con mi mamá. Molesta. Yo no, con tu mamá no. Pero sí, eh, de pronto, soy una persona muy sensible, lo tengo que confesar. Y no, o sea, soy, me es muy fácil conectar, muy fácil. Y a veces yo misma me reclamo y me, me chicoteo porque mi interés y el afán de mi posición aquí es darles fuerza y ayudar y, y buscar herramientas para poder estar mejor siempre. Y por eso tenemos grandes especialistas y, y nuestra... Me queda clarísimo que mi misión siempre ha sido servir. Y lo hago con mucho amor. Y no me, no me gusta llorar, pero... ¿Sabes, ¿Sabes qué me viene a la mente escuchando la historia de ustedes? Que dices, Dios mío, una desgracia ya. Pero que se repita. Y aparte se repite en la misma familia. No se vale. ¿Cierto? Cierto. Pero algo tenemos que hacer, mujer. Y tenemos que aprender. Mira, ni nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ni nos vamos a quedar en el suelo, ni nos vamos a quedar lamentándonos la existencia de a ver qué carambas va a ser la vida con nosotros. No. La vida va a ser lo que nosotros queramos que sea. Y yo creo que ya fue, ¿no? O sea, yo creo que ya es justo. ¿Cierto? Cierto. ¿Cuántos años tienes? 18, mi vida. ¿Y ya perdiste un bebé? Sí. ¿Pero quieres ser mamá? Sí. Y seguramente te van a dar la oportunidad de ser mamá, ¿verdad? Pues sí, en algún momento. Si se presta, sí. ¿Te lo mereces? ¿Por qué no? ¿Hace cuánto perdiste a tu bebé? Hace un año. ¿Y por qué lo perdiste? Porque me fue a vivir con, con mi suegra y pues me trataba mal. Uh -huh. Me hacía lavar la ropa, cargar cubetas. Otra vez violencia. Tu suegra es la mamá de tu actual pareja. Uh -huh. ¿Y qué dice tu pareja de todo esto? No dice nada. ¿Cómo que no dice nada? La verdad no, corrección, no es la es mi actual pareja. ¿Sufres violencia? No. ¿La verdad? La verdad. ¿Sí? No. No. ¿Por qué las dos deciden irse a vivir con la mamá? ¿Después de la pausa? ¿Me lo cuentan? ¿Sí? ¿Estás enamorada? Sí, de mi pareja. ¿O más o menos? De mi pareja, enamorada. ¿Enamorada? ¿Y te respeta? Sí. ¿Y la suegra? La suegra también. ¿Ya te respeta o es otra suegra? Es mi suegra otra. Ah, ¿no es la que te hacía cargar las cubetas? No. Ay, yo pensé que era la misma. Dije, Dios mío, ¿cómo? Déjenme ir a una recomendación y regreso ahorita. Se me quedan viendo Eunice como muy intrigada, ¿verdad? 